здесь показаны работы, которые, в общем-то, никогда не были известны широкой публике, и даже мне, потому что эти работы просто лежали в мастерской и ждали своего часа. Здесь, как говорится, ну, размышления художника на холсте, удачные и неудачные опыты, эксперименты, все вещи сделаны не на продажу, не на угоду обывателю и зрителю. Работа сделана из каких-то таких научных, философских побуждений автора. Искусство, оно ну, вообще эфемерно, и чем дальше ты как бы, живешь, и чем больше ты, чем ближе ты к искусству, тем ты понимаешь, что ты тем меньше его понимаешь. Чем больше загадок, тем больше совершенно каких-то острых углов, которые ставят порой тебя в тупик. Я не говорю о том, что нужно забыть классику. Да? Классика она должна оставаться. Классические взглядные вещи должны оставаться, как и классическая музыка. Но э, мне кажется, что э, не надо платить э, ремесло, хорошую ремесленную работу, написанную с натурой, да? и искусство. Да, исполненное, например, при помощи этого ремесла. Потому что все-таки реализм – это средство для достижения цели. А не конечная цель, и а не вершина. Понимаете, чего? У нас, подтверждающие, мы реализм воспринимаем как искусство. А реализм, реализм – это все кирпичик для того, чтобы построить красивый дом. И это, чтобы не заблудиться в этой ситуации, как мне кажется, уже это и произошло, я хочу сказать своим творчеством ну, немножко показать, как можно из этой ситуации выйти. Может,